Hello students and welcome back to the channel once again. In today's video, we are going to discuss about part 4 of chapter number 6 in sexual reproduction in flowering plants. Isse pehle, I already three parts upload kar chuki hu is chapter ki. Agar aapne wo videos nahi dekhi hai, to description box ke andar is chapter ki playlist ka link maine already de diya hai. Ab wahan pe ja ke iske previous videos dekh sakte hain. Okay, otherwise aapko yahan i button mein bhi dekhne ko mil jayega. Agar aap log pehli baar ye video dekh rahe hain, to aap sabhi se request hai ki please channel को सब्सक्राइब करें बेल आइकन को जरूर दबाएं बिकॉज़ ये तो अभी सिर्फ सेकंड चैप्टर है हमें अभी बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हमारे मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि नीट के अंदर 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से आते हैं एम्स के अंदर भी 85 से 80% क्वेश्चन एनसीईआरटी से डायरेक्ट आते हैं तो आप लोगों से यानी कि आपको थोड़ी एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी पड़ेगी और वो एक्स्ट्रा नॉलेज मैं आपको यहां पर देने वाली हूं नोट्स के साथ तो NCRT प्लस नोट्स का कॉम्बिनेशन मैंने यहां पर बनाया है अगर आपको ये पसंद आता है तो लाइक जरूर करिएगा तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आई होप आप सभी ने सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा और अपनी NCRT और एक नोटबुक लेकर के जरूर बैठे होंगे शुरुआत करते हैं आज के हमारे टॉपिक से पॉलिनेशन जब आपने पढ़ा था अबाउट प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स ठीक है जब हम सिंपल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने तीन इवेंट्स पढ़े पहला प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फर्टिलाइजेशन से पहले होने वाला दूसरा फर्टिलाइजेशन जिसके अंदर फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमेट का और थर्ड है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी कि फ्यूजन के बाद जो कुछ भी होता है वो सब पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आ जाता है तो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने क्या बना क्या पढ़ा था सबसे पहला गैमेटोजेनेसिस क्या पढ़ा था गैमेटोजेनेसिस यानी कि गैमेट्स का बनना ओके okay, उसके बाद जब गैमेट्स बन चुके थे मेल और फीमेल गैमेट बन चुके थे देन था गैमेट का ट्रांसफर करना क्या करना गैमेट ट्रांसफर अब ये जो गैमेट ट्रांसफर है इसी को कहते हैं पॉलिनेशन ठीक है मेल गैमेट यानी कि पोलन ट्रेन और फीमेल गैमेट कहां पर बनेगा आपका एंब्रियो सैक के अंदर ठीक है एंब्रियो सैक है ना आपका क्लियर है बिल्कुल तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले मेल गैमेट यानी कि पोलन ग्रेन को कहां जाना होगा स्टिग्मा तक पहुंचना होगा सो इट इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन यानी कि पोलिनेशन क्या है पोलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर पोलन ग्रेन जो एंथर से पोलन ग्रेन बाहर निकले थे वो कहां पहुंचेंगे स्टिग्मा के ऊपर स्टिग्मा उन्हें रिसीव करेगा ठीक है वही उसकी मंजिल है जब तक वो स्टिग्मा पर नहीं पहुंचेगा ये आपका स्टिग्मा है ये स्टाइल है ये ओवरी है क्लियर है मेरी बात ये है पोलन ग्रेन ठीक है ये क्या है पोलन ग्रेन अब ये हवा के थ्रू आ सकते हैं पानी के थ्रू आ सकते हैं कोई भी मीडियम के थ्रू आ सकते हैं ठीक है किसी भी मीडियम के थ्रू आएंगे जैसे ही ये आएंगे इनकी मंजिल क्या है स्टिग्मा पर आना स्टिग्मा एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर है जिस पे आकर ये रिसीव होते हैं ठीक है यहां पर आ गए उसके बाद इनके अंदर पोलन ट्यूब आएगी जो ये स्टाइल से होती हुई निकलेगी और लास्ट में कहां पहुंच जाएंगे ओव्यूल तक पहुंच जाएंगे क्लियर है मेरी बात बिल्कुल तो इसीलिए पोलन ग्रेन सबसे पहले कहां आएंगे स्टिग्मा तक और स्टिग्मा तक पहुंचने के प्रोसेस को क्या कहते हैं पोलिनेशन क्लियर है बिल्कुल तो इस पोलन ग्रेन के सोर्स पे डिपेंड करता है कि पोलिनेशन किस तरीके का होगा अगर पोलन ग्रेन जो है वो हवा से आएगा तो पोलिनेशन बाय विंड हो जाएगा अगर पानी से आएगा तो पोलिनेशन बाय वाटर हो जाएगा क्लियर है बिल्कुल तो इसके बेसिस पे कि क्या सोर्स है पोलन का इसके बेसिस पे तीन कैटेगरीज में यहां पर डिवाइड किया गया है ठीक है चलिए वो तीन कैटेगरी क्या है वो भी देख लेते हैं पहला ऑटोगैमी दूसरा गाइटोनोगैमी तीसरा जीनोगैमी क्लियर है बिल्कुल तीनों के बारे में पढ़ेंगे पहले एनसीईआरटी देख लेते हैं एक बार ठीक है इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्नड दैट द मेल एंड फीमेल गैमेट्स इन द फ्लावरिंग प्लांट्स आर प्रोड्यूस्ड इन द पोलन ग्रेन ठीक है देखो जो मेल गैमेट होता है और फीमेल गैमेट होता है ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो इस चैप्टर के पहले वाले पोर्शंस में कि पोलन ग्रेन और एंब्रियो सैक के फॉर्म में बनेगा एज बोथ टाइप ऑफ गैमेट्स आर नॉन मोटाइल देखो दोनों ही नॉन मोटाइल हैं नॉन मोटाइल का मतलब क्या है कि दोनों ही मूव नहीं कर सकते हैं क्लियर है मेरी बात बिल्कुल ना तो आपकी ओवरी मूव करने वाली है ना ही पोलन ग्रेन मूव करने वाले हैं तो उसको पोलन ग्रेन को कैसे भी करके पहुंचना तो है ना ओवरी तक कैसे भी करके स्टिग्मा तक तो पहुंचना है ना ठीक है तो वो स्टिग्मा तक कैसे पहुंचेंगे ये डिपेंड करता है तीन टाइप्स के ऊपर चलिए जानते हैं दे हैव टू बी ब्रॉट टुगेदर अब हमें पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक तो पहुंचाना है ताकि उनके बीच में फर्टिलाइजेशन हो सके तो अब ये कैसे होता है ये होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ पोलिनेशन 
पॉलिनेशन क्या है ये नोट्स के थ्रू हम ऑलरेडी देख चुके हैं सो पॉलिनेशन इज द मैकेनिज्म टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव कौन सा ऑब्जेक्टिव कि पॉलन ग्रेन को कहां पहुंचाना है स्टिग्मा तक पहुंचाना है ठीक है और उनके बीच में जो ओवरी है जो ओवरी के अंदर एग है उसके बीच में और पोलन ग्रेन के बीच में क्या कराना है फर्टिलाइजेशन कराना है सो ये इनका ऑब्जेक्टिव है जिसे किसके द्वारा पूरा किया जाता है पॉलिनेशन के प्रोसेस के द्वारा ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन अब देख लीजिए कि पॉलिनेशन होता क्या है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन पोलन ग्रेन का ट्रांसफर होना यानी कि एंथर से जब वो झड़ते हैं पोलन ग्रेन एंथर से जब झड़ते हैं तो वो जब ट्रांसफर होंगे किसी भी मीडियम के थ्रू चाहे पानी हो चाहे वाटर हो सॉरी पानी वाटर एक ही है चाहे पानी हो चाहे हवा हो ठीक है तो वो जब ट्रैवल करते हैं टू द स्टिग्मा ट्रांसफर होते हैं पिस्टल के स्टिग्मा तक तो उसी प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन टू द स्टिग्मा इज नोन एज बिल्कुल सही पॉलिनेशन फ्लावरिंग प्लांट्स हैव इवॉल्व्ड एन अमेजिंग एरे ऑफ अडेप्टेशन टू अचीव पॉलिनेशन वो प्लांट्स जिनके अंदर हमें फ्लावर देखने को मिलते हैं उन्होंने अलग अलग अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर अडेप्ट किया है ताकि वो पॉलिनेशन कर सकें दे मेक यूज ऑफ एक्सटर्नल एजेंट्स टू अचीव पॉलिनेशन उन्होंने क्या किया जो एक्सटर्नल एजेंट्स थे यानी कि जैसे इंसेक्ट हो गए एक्सटर्नल एजेंट का मतलब क्या है यहाँ पर कि इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है पानी के थ्रू पॉलिनेशन हो सकता है विंड के थ्रू हो सकता है ये तीनों चीजें क्या हैं? ये तीनों चीजें हैं एक्सटर्नल सोर्स जिसकी मदद से उस प्लांट ने पॉलिनेशन किया अपने पॉलन ग्रेन्स को कहां तक पहुंचाया स्टिग्मा तक पहुंचाया ठीक है तो इन एक्सटर्नल एजेंट्स का यूज किया गया किसके लिए पॉलिनेशन के लिए अब आपने देखा होगा कि इतने सुंदर सुंदर फ्लावर होते हैं ठीक है तो उन सुंदर सुंदर फ्लावर का होने का मेन मोटिव क्या होता है क्या वो आपको अच्छा दिखना चाहते हैं क्या वो ये दिखाना चाहते हैं कि देखो मैं कितना सुंदर हूं नहीं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि जब इंसेक्ट उनके ऊपर आके बैठेगा ठीक है क्योंकि बहुत सुंदर लग रहे हैं तो कोई भी इंसेक्ट उनके ऊपर आके बैठेगा तो उनके जो पॉलन ग्रेन है जो पॉलन ग्रेन है उस पर्टिकुलर फ्लावर के वो उनके ऊपर स्टिक हो जाएंगे इंसेक्ट के ऊपर स्टिक हो जाएंगे और जैसे ही वो इंसेक्ट कहा जाएगा दूसरे फ्लावर पे जाके बैठेगा तो वहां पर वो पॉलन ग्रेन छोड़ देगा ठीक है तो अगर वो सेम स्पीशीज के होंगे तो क्या हो जाएंगे तो वहां पर वो फर्टिलाइजेशन हो जाएगी स्टिग्मा उसे एक्सेप्ट कर लेगी और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी ठीक है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि स्टिग्मा अपने किसको अपने पॉलन ग्रेन को अपनी स्पीशीज के पॉलन ग्रेन को पहचानती है ऐसे ही किसी को भी एक्सेप्ट नहीं किया जाता है अगर वो उसकी स्पीशीज का है तो एक्सेप्ट किया जाता है उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है अगर वो उसकी स्पीशीज का नहीं है तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है फिर वो उड़ के या डैमेज होके कहीं ना कहीं चला जाता है क्लियर है बिल्कुल कहानी की तरह समझ में आ रहा है ना चलिए अब देखिए देखते हैं कितने तरीके की पॉलिनेशन होती हैं डिपेंडिंग ऑन द सोर्स ऑफ पॉलन अब पॉलन के सोर्स पे अगर हम देखें कि कहाँ से हमें पॉलन ग्रेन मिल रहा है तो पॉलिनेशन को तीन ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं पहला ऑटोगेमी दूसरा गाइटनोगेमी तीसरा जीनोगेमी चलिए ऑटोगेमी से शुरुआत करते हैं फिर हम एन सी आएंगे ठीक है पहले नोट्स से पढ़ते हैं इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन ये क्या है ऑटोगेमी क्या है ऑटोगेमी इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर ठीक है एंथर से स्टिग्मा तक जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं सेम फ्लावर के मेरी बात समझिएगा बाइसेक्सुअल फ्लावर है ठीक है ये एक आपका फ्लावर है ओके ये एक फ्लावर है अब इसी के पास इसके पॉलन ग्रेन्स भी हैं और इसी के पास इसकी स्टिग्मा भी है ठीक है फीमेल पार्ट भी है मेल पार्ट भी है तो ऑटो का मतलब तो आप समझ ही जाएंगे कि एक सेम फ्लावर के अंदर उसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक जब पहुंच रहे हैं तो क्या कहलाएगा वो ऑटोगेमी कहलाएगा क्योंकि ट्रांसफर तो वहां पर भी हुआ है ऑटोगेमी रिक्वायर्स द एंथर एंड स्टिग्मा टू लाई क्लोज ऑटोगेमी कराने के लिए स्टिग्मा और किसका एंथर का पास पास होना जरूरी है ताकि जैसे ही एंथर में से पॉलन ग्रेन निकले वो तुरंत पहुंच जाए किसके पास स्टिग्मा के पास तो इसे हम कहते हैं ऑटोगेमी जो सेम फ्लावर के अंदर देखने को मिलती है एक फ्लावर भी तो रिप्रोड्यूस करेगा ठीक है सेम फ्लावर भी तो अपने आप को आगे बढ़ाएगा तो वो कैसे होता है वो ऑटोगेमी के थ्रू होता है ठीक है बाइसेक्सुअल के अंदर नाउ इट इज आल्सो रिक्वायर्स सिंक्रनी इन द पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जब पॉलन ग्रेन निकल रहे हैं तब वो जाकर स्टिग्मा पर स्टिक हो जाए तब स्टिग्मा उन्हें रिसीव कर ले अगर उनके बीच में कंपेटिबिलिटी नहीं है अगर स्टिग्मा पहले एक तरीके से ओपन अप हो गया या फिर देखिए अब मैं ये ओपन अप वाला केस क्यों कह रही हूँ ओपन अप वाला केस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे चैसमोगेमस और क्लेस्टोगेमस फ्लावर का जिक्र हुआ है आप यहाँ पर दे
बिल्कुल बाहर के एनवायरनमेंट में खुला हुआ है तो कोई और पॉलन भी वहां पे आ सकते हैं क्लियर है तो इसलिए मैं कह रही हूं कि जब पॉलन ग्रेन रिलीज हुए तभी स्टिग्मा जो है उसको रिसीव कर ले तो वो उनके बीच में सिंक नहीं होनी चाहिए अदरवाइज कोई और पॉलन आ जाएगा और वो वहां पर एक तरीके से ब्लॉक करेगा क्लियर है मेरी बात बिल्कुल तो सिंक नहीं होना इनके बीच में इंपॉर्टेंट है सो चैसमो गैमस फ्लावर वो होते हैं जिनके अंदर एंथर और स्टिग्मा दोनों ही बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होगा और क्लाइस्टो गैमस फ्लावर कौन से होते हैं क्लाइस्टो गैमस फ्लावर वो होते हैं जो ओपन ही नहीं होते ठीक है जो ओपन ही नहीं होते उनके अंदर सिर्फ ऑटोगेमी होगी क्या होगी सिर्फ और सिर्फ ऑटोगेमी होगी ठीक है एक ही फ्लावर के अंदर क्लियर है मेरी बात बिल्कुल इनके एग्जाम्पल क्या है इनके एग्जाम्पल है वायोला ऑक्जिलिस एटसेट्रा क्लियर है बिल्कुल चलिए यहाँ पर एनसीआरटी देख लेते हैं ऑटोगेमी इन दिस टाइप पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद इन द सेम फ्लावर ऐसे टाइप के पॉलिनेशन के टाइप में क्या होता है पॉलिनेशन सेम फ्लावर के अंदर ही देखने को मिलती है ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इसके अंदर पॉलिनेशन कैसे होती है कि जो पॉलन ग्रेन है कहाँ से एंथर से निकल के कहाँ पहुँचता है स्टिग्मा तक पहुँचता है किसके सेम फ्लावर के ठीक है इन अ नॉर्मल फ्लावर नॉर्मल फ्लावर के अंदर जो ओपन होता है एंड एक्सपोज होता है जिसके एंथर और स्टिग्मा दोनों बाहर के एनवायरनमेंट में एक्सपोज होते हैं द कंप्लीट ऑटोगेमी इज रेदर रेयर उनके अंदर ऑटोगेमी देखने को हमें रेयरली मिलती है उन्हें हम क्या कहते हैं चेस्मोगेमस फ्लावर ऑटोगेमी इन सच फ्लावर रिक्वायर्स सिंक्रनी इन पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी ऐसे फ्लावर जिनका एंथर और स्टिग्मा दोनों ही आउटर वर्ल्ड में एक्सपोज है ठीक है बिल्कुल एक्सपोज्ड है बिल्कुल क्लोज नहीं है कवर नहीं है तो उनके बीच में पॉलन ग्रेन और स्टिग्मा के बीच में रिसेप्टिविटी होनी चाहिए क्या होना चाहिए सिंक्रनी होनी चाहिए कि जब पॉलन ग्रेन आए तो स्टिग्मा उन्हें क्या कर ले एक्सेप्ट कर ले रिसीव कर ले ठीक है ऑल्सो द एंथर इन स्टिग्मा शर्ट एक सेकेंड शुड लाई क्लोज टू ईच अदर अगर हमें ऑटोगेमी करानी है तो एंथर और स्टिग्मा एक दूसरे के बिल्कुल पास पास होने चाहिए ताकि सेल्फ पॉलिनेशन हो सके क्योंकि एक ही फ्लावर है उसी फ्लावर के पास एंथर है उसी फ्लावर के पास स्टिग्मा है तो उसके बीच में क्या होगा किसी और फ्लावर के पास तो वो जा नहीं रहा है तो उसके बीच में होगा सेल्फ पॉलिनेशन तो क्या ये वर्ड क्लियर हुआ सेल्फ पॉलिनेशन ठीक है नाउ सम प्लांट्स अब एग्जांपल दिया हुआ है वायोला जिसको कॉमन पैंसी कहा जाता है ऑक्जिलिस एंड कॉमेलिना प्रोड्यूस टू टाइप ऑफ फ्लावर यहाँ पर क्या होता है इन सब के अंदर दो तरीके के फ्लावर होते हैं ठीक है पहला चेस्मोगेमस फ्लावर जो कि विच आर सिमिलर टू फ्लावर्स ऑफ अदर स्पीशीज दूसरी स्पीशीज के फ्लावर के जैसे ही होते हैं जिनका एंथर और स्टिग्मा एक्सपोज होता है ठीक है तो दूसरे स्पीशीज के जो फ्लावर है उनका भी क्या आ जाएगा स्टिग्मा वहाँ पर सॉरी पॉलन के वहाँ पे आ जाएगा और वहाँ पर फर्टिलाइजेशन होती है लेकिन क्लास्टोगेमस फ्लावर कौन से होते हैं ये वो फ्लावर होते हैं विच डू नॉट ओपन एट ऑल ये ओपन ही नहीं होते हैं ऐसे फ्लावर के अंदर क्या होता है कि एंथर और स्टिग्मा दोनों एक दूसरे के पास पास होते हैं जैसे ही एंथर जो है इट विल डिसिस इन द फ्लावर बर्ड एंथर जैसे ही फ्लावर बर्ड्स के अंदर कन्वर्ट होगा देन पॉलन ग्रेन कम इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा जैसे ही फ्लावर बर्ड के अंदर कन्वर्ट हुआ तो बस्ट हो जाता है क्या होता है बस्ट हो जाता है और पॉलन ग्रेन निकल के कहाँ पहुंच जाएंगे स्टिग्मा तक ठीक है टू इफेक्ट द पॉलिनेशन दस क्लेस्टोगेमस फ्लावर्स आर इन वेरिएबली ऑटोगेमस क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो होते हैं वो ऑटोगेमस होते हैं उनके अंदर ऑटोगेमी देखने को मिलती है हमें एज देर इज नो चांस ऑफ क्रॉस पॉलिन ठीक है क्यों बिकॉज वो ओपन ही नहीं होते हैं वो किसी और पॉलन ग्रेन के लिए किसी और स्टिग्मा के लिए ओपन ही नहीं होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपस में ही पॉलिनेशन करते हैं तो यहाँ पर सेल्फ पॉलिनेशन हो रहा है क्रॉस पॉलिनेशन का तो कोई चांस ही नहीं बन रहा है ठीक है तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगी आपको क्या देखने को मिलेगी ऑटोगेमी ठीक है क्लेस्टोगेमस फ्लावर प्रोड्यूस अस्योर शी सीड सेट इवन इन द एब्सेंस ऑफ पॉलिनेटर्स देखो क्लेस्टोगेमस फ्लावर जो है वो उसके अंदर सीड बनेगा ही बनेगा क्या बनेगा सीड बनेगा ही बनेगा चाहे वहां पर पॉलिनेटर हो या ना हो क्योंकि स्टिग्मा और ओ, आपका जो एंथर है वो बहुत पास पास है तो अगर पॉलिनेशन ना हो उसके बिना भी क्या हो जाएगा सीड बन जाएगा क्योंकि वो पास पास है उन्हें ज्यादा मूव करने की जरूरत नहीं है डू यू थिंक दैट क्लास्टोगेमी इज एडवांटेज और डिसएडवांटेजियस टू प्लांट आपको क्या लगता है जो क्लास्टोगेमी वाला फ्लावर है ये एक तरीके से एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है प्लांट के लिए इसका आंसर आप देंगे कमेंट सेक्शन में क्लियर है बिल्कुल तो कैसे देखिए ए वाला जो पोर्शन है ये आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पर ए है ये वाला आपका ऑटोगेमी वाला फ्लावर है ठीक है बी है आपका यहाँ पर उसके बाद सी 2.9 का सी वाला देख ली ये रहा आपका इसके अंदर आप देख
ठीक है तो ये आपस में ही अपना क्या करते हैं फर्टिलाइजेशन करेंगे कभी ओपन ही नहीं होंगे इनके अंतर इन्हीं के स्टिग्मा आपस में वर्क करेंगे लेकिन जो चैस्मोगेमस फ्लावर हैं इनके पास दूसरी स्पीशीज की तरह सेम ही एंथर और स्टिग्मा है क्लियर है क्या मेरी बात ठीक है डायग्राम समझ में आया अब चलते हैं गाइटनोगेमी के पास इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन फ्रॉम द एंथर ऑफ वन फ्लावर बहुत ध्यान से सुनना पहले एक ही फ्लावर के अंदर उसी फ्लावर का एंथर उसी फ्लावर का स्टिग्मा आपस में वर्क कर रहे थे ठीक है लेकिन गाइटोनोगेमी में क्या होता है गाइटोनोगेमी में होता है कि यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन है वो एंथर से निकल के कहाँ पहुँचेंगे स्टिग्मा पे पहुँचेंगे एक फ्लावर है ये आपका प्लांट है इस पर ये एक फ्लावर लगा हुआ है ये दूसरा फ्लावर लगा हुआ है तो इसके जो पॉलन ग्रेन है सेम प्लांट के ही इस फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल के इस फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँचेंगे ठीक है और इसी को कहते हैं गाइटनोगेमी कि एक फ्लावर के एंथर से पॉलन निकलेंगे और वो पॉलन पहुंचेंगे उसी आ, दूसरे फ्लावर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर तक उसके स्टिग्मा पर पहुंचेंगे ठीक है क्लियर बिल्कुल तो प्लांट सेम होता है लेकिन उसके फ्लावर डिफरेंट होते हैं जैसे कि ये आपका हो गया प्लांट तो यहाँ पर ये हो गया एक फ्लावर और ये हो गया दूसरा फ्लावर यहाँ से निकला हुआ जो पॉलन ग्रेन है वो कहाँ पहुँचेगा इधर वाले स्टिग्मा तक पहुंचेगा ठीक है जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी जेनेटिकली अगर देखें तो ऑटोगेमी के साथ ही एकदम सिमिलर है ऑटोगेमी की तरह ही है क्योंकि एक ही प्लांट के अलग अलग फ्लावर्स के ऊपर हो रहा है लेकिन इसके अंदर पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी बिकॉज एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ले जाना पॉसिबल नहीं है दोनों नॉन मोटाइल हैं खुद नहीं जा सकते हैं तो पॉलिनेशन के थ्रू ही जाएंगे और पॉलिनेशन के थ्रू क्या होगा या तो इंसेक्ट के थ्रू वॉटर के थ्रू और विंड के थ्रू क्लियर है मेरी बात फिर आते हैं जीनोगेमी में इट इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन जीनोगेमी क्या है जीनोगेमी इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा पहले क्या हो रहा था सिर्फ एक फ्लावर के अंदर उसी फ्लावर का क्या उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा था वो ऑटोगेमी एक फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर पहुंच रहा है लेकिन प्लांट सेम है एक ही प्लांट के एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल रहा है और वो पहुंच रहा है उसी फ्लावर उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर तक ये हो गया गाइटनोगेमी अब तीसरा आया जीनोगेमी इसमें तो बिल्कुल ही अलग चीज है इसमें क्या होता है कि एक प्लांट के पॉलन ग्रीन दूसरे प्लांट के स्टिग्मा पर जाकर स्टिक होते हैं ठीक है तो पॉलिनेशन कॉजेज जेनेटिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलन टू बी ब्रॉड टू अ प्लांट तो इसकी वजह से जेनेटिकली अलग अलग पॉलन बनते हैं जो एक प्लांट तक ले जाए जाते हैं क्लियर है बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि डिफरेंट प्लांट के बीच में ये पॉलिनेशन देखने को मिलता है ठीक है तो चलो यहाँ पर भी देख लेते हैं द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट सेम फ्लावर सेम प्लांट के दो अलग अलग फ्लावर्स के बीच में जब क्या हो रहा है पॉलिनेशन हो रहा है ठीक है एक फ्लावर से पॉलन ग्रेन निकल रहा है वो पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच रहा है लेकिन प्लांट तो सेम है तो इसे कहते हैं गाइटनोगेमी ऑल दो गाइटनोगेमी इज फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन अगर हम फंक्शनली देखें तो वो क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है क्योंकि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक पहुंच रहा है ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हो ये फ्लावर इस फ्लावर से इस फ्लावर तक अगर ये पहुंचे तो क्या कहलाएगा गाइटनोगेमी कहलाएगा ठीक है ये क्रॉस पॉलिनेशन ही है इसके अंदर लेकिन पॉलिनेटिंग सॉरी पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी अगर एक एक जगह से दूसरी जगह हमें लेकर के जाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें किसकी जरूरत पड़ेगी हमें पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दोनों ही नॉन मोटाइल होते हैं पॉलन ग्रेन भी और स्टिग्मा भी तो कैसे एक दूसरे के पास पहुंचेंगे तो उसके लिए उन्हें एजेंट की जरूरत पड़ेगी जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट होगा और ये पॉलिनेटिंग एजेंट कौन से हो सकते हैं इंसेक्ट हो सकते हैं वाटर हो सकता है विंड हो सकते हैं क्लियर है बिल्कुल नाउ जेनेटिकली इट इज सिमिलर टू ऑटोगेमी जेनेटिकली अगर देखें तो ये सिमिलर है ऑटोगेमी की तरह ही सिंस जो पॉलन ग्रेन है वो सेम प्लांट के अंदर ही है सेम प्लांट से ही पॉलन ग्रेन आएंगे ठीक है और सेम प्लांट के ही फ्लावर पे स्टिग्मा पे जाके वो स्टिक हो जाएंगे लेकिन बस फ्लावर डिफरेंट होते हैं प्लांट सेम फ्लावर डिफरेंट क्या मेरी बात समझ में आई प्लांट सेम लेकिन फ्लावर डिफरेंट ये फर्स्ट फ्लावर ये सेकंड फ्लावर यहाँ से पॉलन ग्रेन निकला दूसरे फ्लावर तक पहुंचा लेकिन प्लांट तो सेम है ना तो इसे कहते हैं गाइटनोगेमी जीनोगेमी में बिल्कुल उल्टा जीनोगेमी में बिल्कुल उल्टा ये एक प्लांट है ये दूसरा प्लांट है इसके पास है सिर्फ मेल फ्लावर इसके पास है फीमेल फ्लावर तो यहाँ से पॉलन ग्रेन निकल के कहाँ आएगा दूसरे प्लांट के पास तो दोनों अलग अलग प्लांट हुए ना सेम प्लांट नहीं हुए ना तो इसको कहते हैं जीनोगेमी ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ अ डिफरेंट प्लांट
stigma pe usko kehte hain xenogamy this is the only type of pollination ye ek akela aisa pollination ka type hai theek hai which during pollination bring genetically different type of pollination ठीक है जो कि पॉलिनेशन के टाइम पर डिफरेंट तरीके के पॉलन ग्रेन लेकर के आता है स्टिग्मा के पास अब देखिए अब देखते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन की पॉलिनेशन किस किस की वजह से होता है ठीक है हम ये पढ़ चुके हैं ना चलिए नाउ यहाँ पर पढ़ते हैं पहले प्लांट यूज एयर प्लांट जो हैं वो पॉलिनेशन करने के लिए पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुँचाने के लिए एयर और वाटर जो कि अबायोटिक एजेंट है नॉन लिविंग एजेंट है इनका यूज़ कर सकते हैं और एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं इंसेक्ट वगैरह का भी यूज़ करते हैं एनिमल्स का भी यूज़ करते हैं जिसे हम बायोटिक एजेंट कहते हैं यानी कि लिविंग एजेंट कहते हैं किसके लिए पॉलिनेशन कराने के लिए पॉलिनेशन विंड के थ्रू भी हो सकता है ठीक है इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ए बायोटिक पॉलिनेशन विंड के थ्रू हवा के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है जो पॉलन ग्रीन उड़ के चले जाते हैं दूसरे फ्लावर तक वो सबसे कॉमन तरीके का पॉलिनेशन है और कैसा पॉलिनेशन है ए बायोटिक पॉलिनेशन ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग क्या हवा जिंदा है क्या पानी जिंदा है नहीं एनिमल जिंदा है ना तो जिंदा जो लिविंग होते हैं उन्हें बायोटिक कहते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं उन्हें ए बायोटिक कहते हैं क्लियर प्लांट पोजेस वेल एक्सपोज स्टेम एंड लार्ज फेदरी स्टिग्मा देखो प्लांट के पास जब जिनके अंदर ऐसा पॉलिनेशन होना है विंड वाला जो पॉलिनेशन होना है उसके अंदर क्या होगा कि आपको वेल एक्सपोज स्टेम देखने को मिलेंगे जिसके अंदर से पॉलन ग्रेन निकलने वाला है और बहुत ही बड़ी और फेदरी स्टिग्मा देखने को मिलेगी ताकि वो अच्छे से रिसीव कर पाए किसको पॉलन ग्रेन को प्लांट शुड बी लाइट सॉरी पॉलन शुड बी लाइट अगर हवा के जरिए उन्हें पॉलिनेट करना है तो जो आपके पॉलन ग्रेन है वो कैसे होने चाहिए लाइट होने चाहिए ताकि वो इजीली हवा के साथ उड़ के जा सके नॉन स्टिकी होने चाहिए ताकि वो कहीं बीच में रास्ते में किसी चीज़ के साथ स्टिक ना हो जाए सो दैट दे कैन बी इजीली कैरीड आउट बाय विंड ताकि वो इजीली हवा के थ्रू मूव कर सके विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव सिंगल ओव्यूल उनकी ओवरी के अंदर वो फ्लावर्स जो विंड के थ्रू पॉलिनेट होते हैं उनकी ओवरी के अंदर यूजली कितने ओव्यूल होते हैं सिंगल ओव्यूल होते हैं एंड न्यूमरस फ्लावर पैक इन एन इन फ्लोरोसेंस इसके अंदर इट इज मोस्ट कॉमन इन ग्रास यानी कि ग्रास के अंदर आपको सबसे ज्यादा क्या देखने को मिलेगा विंड के थ्रू पॉलिनेशन नेक्स्ट चलते हैं पॉलिनेशन थ्रू वाटर अब पानी के थ्रू कैसे होती है पॉलिनेशन ये देखते हैं इट इज रेयर इन फ्लावरिंग प्लांट्स देखो फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर तो ये बहुत रेयरली देखने को मिलेगा पानी के थ्रू पॉलिनेशन एक्सेप्ट फॉर सम अब ये सिंपल ऐसे फ्लावर के अंदर तो नहीं होगा ना जो टेरिस्टियल मीडियम में है ठीक है पॉलिनेशन वाटर के थ्रू किसके अंदर होगा एक्वेटिक प्लांट्स के अंदर जैसे कि वेलिसनेरिया हाइड्रेला इन मोस्ट वाटर पॉलिनेटेड प्लांट ज़्यादा तक जो वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस कि आपको पता हो कि जब विंड से पॉलिनेशन हो रहा है तो एंथर स्टेमन स्टिग्मा ये किस तरीके के हैं जब वाटर से हो रहा है तब किस तरीके के हैं जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो पॉलन है वो लाइट होने चाहिए हल्के होने चाहिए नॉन स्टिकी होना चाहिए और स्टिग्मा कैसे होने चाहिए स्टिग्मा लार्ज फेद होना चाहिए ताकि वो रिसीव कर सके कब विंड के टाइम पे अगर वाटर के थ्रू पॉल्यूशन हो रहा है कुछ एक्वेटिक प्लांट में तो क्या होगा यहां पर पॉलन ग्रेन जो है वो लंबे होते हैं रिबन लाइक होते हैं ताकि वो इजीली मूव कर सके पानी के साथ ठीक है और प्रोटेक्ट किए जाते हैं फ्रॉम वेटिंग बाय म्यूकी लेजनेस कवरिंग वो पॉलन ग्रेन ताकि पानी में गीले ना हो जाएं तो उनके आसपास क्या होती है ये पॉलन ग्रेन है इसके आसपास एक कवरिंग होगी किस चीज़ की म्यूकी लेजनेस कवरिंग ठीक है ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एन में भी दिखेगा कैसी कवरिंग होती है म्यूकी लेजनेस कवरिंग क्या काम होता है ताकि उसे गीले होने से बचाया जा सके इन अ मेजोरिटी ऑफ वाटर प्लांट्स ठीक है ज़्यादा तक जो वाटर प्लांट्स होते हैं जैसे कि वाटर हाइसेंथ वाटर लिली फ्लावर्स इमर्ज अब द वाटर लेवल जो फ्लावर होते हैं वो पानी के ऊपर उगते हैं ठीक है एंड आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट ज़्यादा तक जो पानी के प्लांट्स हैं वो ऑलरेडी कहाँ पर पहले तो वो बनते हैं ठीक है कहाँ बनेंगे पानी के अब यानी कि पानी के ऊपर और फिर वो पॉलिनेट होंगे बाय इंसेक्ट क्लियर है बिल्कुल लोटस देखा है ना आपने बिल्कुल तो पॉलिनेशन बाय एनिमल्स पे आ गए हमने क्या देख लिया एनिमल्स वाला भी देख लिया सॉरी जो हमने वाटर वाला भी देख लिया और एयर वाला विंड वाला भी देख लिया अब हमारे पास बचा पॉलिनेशन बाय एनिमल अब एनिमल यानी कि इंसेक्ट वगैरह और ये बाकी के एनिमल्स वगैरह इनके थ्रू कैसे पॉलिनेशन होता है इनके थ्रू कैसे पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुँच जाता है सो मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज बटरफ्लाइज बीज वैस्प एट्सेट्रा फॉर पॉलिनेशन ज़्यादा तक जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं जो लैंड पर जो प्लांट प्रेजेंट हैं वो क्या करेंगे वो बटरफ्लाईज बीज ठीक है तितली 
वैस एट्सेट्रा इन सभी के थ्रू पॉलिनेशन कराते हैं मोस्ट ऑफ द इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर ठीक है जितने भी इंसेक्ट से पॉलिनेशन करने वाले फ्लावर्स हैं वो बड़े होते हैं बहुत सुंदर कलरफुल होते हैं उनके अंदर एक स्मेल होती है फ्रेग्रेंस होती है और दे कंटेन नेक्टर टू अट्रैक्ट एनिमल पॉलिनेटर्स वो हर एक तरीके की कोशिश करते हैं जिससे कि जो आपका पॉलिनेटर है चाहे वो कोई भी इंसेक्ट है वो उन तक आए और उनके पॉलन ग्रेन को उनके स्टिग्मा तक पहुँचाए दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचाए क्लियर है बिल्कुल दीज आर कॉल्ड फ्लोरल रिवॉर्ड इन्हें का क्या कहा जाता है फ्लोरल रिवॉर्ड क्या होते हैं फ्लोरल रिवॉर्ड कि जो आपका फ्लावर है इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर है जो बहुत बड़ा होता है कलरफुल होता है उसके अंदर स्मेल होती है फ्रेग्रेंस होती है और वो नेक्टर होता है उनके पास जो कि किसको अट्रैक्ट करता है बाकी के एनिमल्स को ताकि वो आए और उसके पॉलन ग्रेन को लेकर के जाए दूसरे फ्लावर तक क्लियर है बिल्कुल फ्लोरल रिवॉर्ड कैन बी इन द फॉर्म ऑफ प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेज टू ले एग्स फ्लोरल रिवॉर्ड जो है वो एक तरीके से कैसे काम कर सकता है टू प्रोवाइड सेफ प्लेस टू ले एग्स एग्जाम्पल है टॉलेस्ट फ्लावर अमोरफोफेलिस याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट नेम है ठीक है अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्लांट ठीक है यक्का और उसके पॉलिनेटर मौत के बीच में कैसी होती है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कि दोनों एक दूसरे का फायदा करते हैं मौत जो है वो डिपेंडेंट है इस प्लांट पे यक्का प्लांट पे क्यों बिकॉज जो मौत है वो अपने एग्स को डिपॉजिट करता है इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी ऑफ द प्लांट जो यक्का प्लांट है इसकी ओवरी का जो कैविटी है हमने क्या कहा था ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है उसे क्या बोलते हैं लोक्यूल कहते हैं सो so, जो वो कैविटी है जो वैक्यूल है लोक्यूल उसके अंदर डिपॉजिट कर देता है मौत अपने एग्स ठीक है तो ये यहाँ पर किसका फायदा हुआ मौत का फायदा हुआ और रिटर्न में रिटर्न में जो प्लांट है मौत क्या करता है उसने अपने एग्स को तो सेव कर दिया वहां पर लोक्यूल में कैविटी में रख के अब वो फ्लावर कहेगा भाई मेरा भी कुछ भला करो मेरा भी कुछ प्रॉफिट होना चाहिए तो वो क्या करेगा मौत जो इंसेक्ट है वो क्या करेगा वो उस प्लांट को पॉलिनेट कराएगा ठीक है तो इससे क्या हुआ दोनों का फायदा हुआ इसीलिए यहाँ पर सिम्बोटिक रिलेशनशिप देखने को मिलती है तो पॉलन ग्रेन आर स्टिकी एंड गेट स्टक टू द बॉडी ऑफ द पॉलिनेटर जो पॉलिनेशन एनिमल्स के थ्रू होता है उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिकी होते हैं ताकि कोई भी इंसेक्ट उनके ऊपर आके बैठे फ्लावर्स के ऊपर आके बैठे तो वो उनकी बॉडी से पॉलन ग्रेन जो है उनकी बॉडी से कनेक्ट हो जाए उनकी बॉडी से स्टिक हो जाए इंसेक्ट की और जब भी वो जाएं तो वहाँ दूसरी दूसरे फ्लावर जब भी बैठेंगे तो उनकी बॉडी से वो झड़ जाएंगे तो इसलिए पॉलन ग्रेन का स्टिकी होना जरूरी है क्लियर है मेरी बात बिल्कुल चलिए अब एन एक बार देख लेते हैं ठीक है ये तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं यहाँ से पढ़ते हैं एजेंट ऑफ पॉलिनेशन प्लांट यूज टू एबायोटिक प्लांट जो है दो एबायोटिक मोड यूज करता है विंड और वाटर ठीक है विंड और वाटर एंड वन बायोटिक एक बायोटिक यानी कि लिविंग सोर्स यूज करता है जिसको हम एनिमल्स कहते हैं टू अचीव पॉलिनेशन पॉलिनेशन कराने के लिए मेजोरिटी ऑफ प्लांट जो है वो बायोटिक एजेंट्स का यूज करते हैं पॉलिनेशन कराने के लिए बायोटिक मतलब बायोटिक मतलब एनिमल्स के थ्रू इंसेक्ट्स वगैरह के थ्रू ओके ऑनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ प्लांट्स यूज ए बायोटिक एजेंट बहुत ही स्मॉल पोर्शन के प्लांट्स हैं जो क्या करते हैं वो ए बायोटिक पोर्शन से ए बायोटिक एजेंट से पॉलिनेशन कराते हैं जैसे कि एयर और वाटर ओनली सॉरी पॉलन ग्रेन कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द स्टिग्मा इज अ चांस फैक्टर इन बोथ विंड एंड वाटर देखिए कि पॉलन ग्रेन जो है वो किसके साथ स्टिग्मा के साथ कांटेक्ट में आए स्टिग्मा तक पहुंचे वो एक चांस की बात है किस पॉलिनेशन के टाइप में अगर वो किसके थ्रू हो रहा है अगर वो एयर के थ्रू हो रहा है विंड के थ्रू हो रहा है ठीक है या फिर एक एनिमल के थ्रू हो रहा है तो अगर मैं बात करूं अगर विंड और वाटर के थ्रू पॉलिनेशन हो रहा है तो वो एक रिस्क फैक्टर है एक चांस की बात है चांस यहाँ पर बहुत मैटर करता है चांस की बात है कि जो पॉलन ग्रेन है वो स्टिग्मा तक पहुंच भी सकते हैं और स्टिग्मा तक नहीं भी पहुंच सकते हैं और इस लॉस को कंप्लीट करने के लिए कंपनशेट करने के लिए क्या किया जाता है पॉलन ग्रेन काफी ज्यादा अमाउंट में क्या किए जाते हैं रिलीज किए जाते हैं द फ्लावर प्रोड्यूस इनॉमस अमाउंट ऑफ पॉलन जब पॉलन ग्रेन जो है क्योंकि चांस है पहुंचे तो पहुंचे नहीं तो रास्ते में कितने सारे डैमेज हो जाते हैं तो उस हवा के थ्रू जितने उड़ करके जा रहे थे जरूरी तो नहीं है अगर 90 बने हैं तो 90 के 90 वहां पर उड़ के स्टिग्मा तक पहुंच जाएंगे नहीं हो सकता है नाइन भी ना पहुंचे तो ये चांस की बात है तो इसलिए ज्यादा अमाउंट में बहुत बड़े अमाउंट में बनाया जाता है पॉलन को जबकि जो स्टिग्मा होता है स्टिग्मा के अंदर जो ओव्यूल है वो सिर्फ यहाँ पर एक ही बनता है क्लियर है मेरी बात बिल्कुल ठीक है तो चलिए यहाँ पर हम चलते हैं पॉलिनेशन बाय विंड से शुरू करते हैं हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमें सिर्फ यहाँ पर एक बार वापस से समझना है पॉलिनेशन बाय विंड इज मोर
ए बायोटिक एजेंट कौन से होते हैं नॉन लिविंग एयर या वाटर के थ्रू तो जब ये विंड के थ्रू होती है ये सबसे कॉमन तरीका है किसका ए बायोटिक पॉलिनेशन को करने का विंड पॉलिनेशन आल्सो रिक्वायर दैट द पॉलन ग्रेन आर लाइट अब देखो कुछ इनकी क्या होती है हम बोलते हैं ना लिमिटेशन होती हैं वो लिमिटेशन क्या है यहाँ पर कि जो आपका पॉलन ग्रेन है वो लाइट होना चाहिए हल्का होना चाहिए नॉन स्टिकी होना चाहिए ताकि वो इजीली विंड के करंट के साथ हवा के साथ उड़कर चला जाए दे ऑफन प्रोजेस वेल एक्सपोज स्टेमन उनके पास वेल एक्सपोज स्टेमन होता है ताकि वहाँ से इजीली क्या जा सके इजीली पॉलन ग्रेन विंड के साथ उड़कर जा सके सो दैट पॉलन आर इजीली डिस्पर्स इन टू विंड करेंट वही बात बताई मैंने आपको एंड लार्ज ऑफन फेदरी स्टिग्मा अब स्टेमिन का तो पता चल गया कि वो बड़े होते हैं और ओपन अप होते हैं ताकि इजीली हवा के साथ उड़ के चले जाएं पॉलन ग्रेन स्टिग्मा कैसा होता है स्टिग्मा जो है यहाँ पर वो बड़ा होता है इट इज़ लार्ज और फेदरी कैसा होता है फेदरी काफ़ी फेदरी टाइप फेदरी को क्या बोलूँ मतलब एक तरीके से आ, ऐसा होता है कि जब पॉलिंग ग्रेन उसमें आए तो उसमें फंस जाएं और फिर वहाँ से कहीं और ना जाएं ठीक है मेरी बात समझ में आई हवा के साथ वापस ना उड़ जाएं उसके बाद टू इजीली ट्रैप एयर बॉर्न पॉलन ग्रेन ताकि फेदरी क्यों होते हैं ताकि इजीली उन्हें ट्रैप कर सकें पकड़ सकें ठीक है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर्स ऑफन हैव अ सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी एंड न्यूमरस फ्लावर्स पैक इन टू एन इनफ्लोरसेंस जो विंड से पॉलिनेट होते हैं फ्लावर्स उनके अंदर क्या होता है उनके उनके ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल होता है मोस्टली मोस्टली की बात कर रही हूँ मोस्टली उनके ओवरी के अंदर एक सिंगल ओव्यूल होता है और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में इन फ्लोरोसेंस आपको देखने को मिलती है क्योंकि फ्लावर्स जो हैं वो पैक हो रखे होते हैं इन टू एन इन फ्लोरोसेंस अ फेमिलियर एग्जाम्पल इज द कॉर्न कॉप द टेसल यू यू सी आर नथिंग बट द स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड टू ट्रैप पॉलन ग्रेन विंड पॉलिनेशन इज क्वाइट कॉमन इन ग्रास एग्जाम्पल आपको देखने को मिल गया ठीक है ये आपके सामने यहाँ पर डायग्राम भी बनाए हुआ है इन्होंने ठीक है विंड पॉलिनेटेड फ्लावर का एक तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ पर ओके क्लियर है मेरी बात बिल्कुल चलिए अब विंड पॉलिनेटेड प्लांट शोइंग कंपैक्ट इन फ्लोरोसेंस एंड वेल एक्सपोज स्टेमिन देखिए कितना एक्सपोज स्टेमिन है क्या यहाँ से फॉरन ग्रीन को जाने से हवा के साथ उड़ने से कोई रोक सकते हैं नहीं ठीक है अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर हम आ, पॉलिनेशन बाय वाटर की तरफ जो हमने नोट्स में पढ़ा था पॉलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर काफ़ी कम है फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर इट इज़ लिमिटेड टू अबाउट थर्टी जेनेरा मोस्टली मोनोकॉर्ड्स के अंदर देखने को मिलता है एज अगेंस्ट दिस इसके अलावा यू वुड रिकॉल दैट वाटर इज अ रेगुलर मोड ऑफ ट्रांसफर सॉरी ट्रांसपोर्ट फॉर द मेल गैमीट अमंग द लोअर प्लांट ग्रोप सच एज एलगे ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट अगर आप इसके अलावा क्योंकि मैंने कहा रेयरली ठीक है रेयरली हमें फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर पॉलिनेशन देखने को मिलता है वाटर के थ्रू वाटर एज अ मीडियम लेकिन आप अगर याद करें तो आप ये चीज़ जान पाएंगे कि हमने पढ़ा था कि वाटर जो है वो रेगुलर मोड ऑफ क्या है मोड ऑफ पॉलिनेशन है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट है फॉर द मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट कि मेल गैमीट जो है वो फीमेल गैमीट तक पहुँचेगा किसके थ्रू पानी के ही थ्रू ठीक है किसके अंदर लोअर प्लांट ग्रुप के अंदर जैसे कि एलगे ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट इट इज़ बिलीव्ड पर्टिकुलरली फॉर सम ब्रायोफाइट कुछ ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के लिए ये बिलीव भी किया जाता है दैट देयर डिस्ट्रीब्यूशन इज लिमिटेड बिकॉज ऑफ द नीड फॉर वाटर उनका डिस्ट्रीब्यूशन लिमिट क्यों कर दिया गया ठीक है उनको पानी में से बाहर क्यों नहीं ले जा पाए बिकॉज उनके अंदर ज़रूरत थी कि ट्रांसपोर्ट किया जाए मेल गैमीट का किसके थ्रू पानी के थ्रू क्योंकि मेल गैमिट उसके अलावा किसी और चीज़ से मूव नहीं हो पा रहे थे तो इसीलिए लिमिटेड रहे टेरिडोफाइट और ये ब्रायोफाइट कहाँ पानी तक ठीक है उसके बाद आए आपके एनजियोस्पम जिम्नोस्पम ठीक है तो टेरिडोफाइट तक ये पानी के अंदर क्यों थे बिकॉज इनके अंदर पॉलिनेशन होना था मेल गैमिट का फीमेल गैमिट तक जाना ज़रूरी था और वो किस मीडियम के थ्रू जा रहे थे वाटर के थ्रू जा रहे थे क्लियर है मेरी बात बिल्कुल और जैसे ही वो वहाँ पहुँचते फीमेल गैमिट के पास तो होता फर्टिलाइजेशन सम ऑफ द सम एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स आर देखो कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं वेलिसनेरिया और हाइड्रेला जो फ्रेश वाटर के अंदर ग्रो करते हैं और कुछ मरीन वाटर के अंदर भी ग्रो करते हैं मरीन वाटर के एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं जैसे कि जोस्ट्रा नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट यूज वाटर फॉर पॉलिनेशन सारे आप ये सोच रहे हो कि जो पानी के अंदर प्रेजेंट हैं वो सभी पानी से ही अपना पॉलिनेशन करेंगे ठीक है पॉलन ग्रीन को स्टिग्मा तक पहुँचाएंगे तो ऐसा नहीं होता है मेजॉरिटी में जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं जैसे कि वाटर हाइसिंथ हो गया वाटर लिली हो गया इनके अंदर फ्लावर जो है वो कहाँ उगता है पानी के ऊपर उगता है ठीक है मेजॉरिटी होता तो बाकियों के अंदर नीचे ही पानी
ठीक है अब काफी सारे ऐसे एक्वेटिक क्योंकि सारे एक्वेटिक प्लांट्स तो पा, आ, पानी से नहीं करते हैं ना पॉलिनेशन वो क्या करते हैं वो एक चीज करते हैं कि आ, जैसे कि वाटर हाइसिंथ हो गया वाटर लिली हो गया इनके अंदर क्या होता है कि जो फ्लावर है जो फ्लावर है वो पानी के लेवल से ऊपर पानी से ऊपर उगेगा और फिर उसके ऊपर आके इंसेक्ट बैठेगा और फिर वो इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन कराएंगे तो वही लिखा हुआ है दैट दीज आर पॉलिनेटेड बाय इंसेक्ट और विंड एज इन द मोस्ट ऑफ द लैंड प्लांट जो लैंड के प्लांट्स के अंदर जो तारीख तरीके देखे जाते हैं कि उनके अंदर इंसेक्ट के थ्रू और किसके थ्रू किसके थ्रू बिल्कुल सही इंसेक्ट के थ्रू विंड के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वही सेम यहाँ पर भी देखा जाता है तो पानी के थ्रू पॉलिनेशन होने में थोड़ा सा डिफिकल्ट वाला पोर्शन है तो ध्यान रखिएगा कि पानी के थ्रू जब पॉलिनेशन होगा तो जो पॉलन ग्रेन है वो एक कवरिंग से कवर होते हैं ताकि वो डैमेज ना हो जाए वो कवरिंग होती है म्यूकिलेजनस ठीक है और कई ऐसे एक्वेटिक प्लांट हैं जो पानी के थ्रू पॉलिनेशन नहीं करते हैं वो क्या करते हैं पानी के अपर लेवल पानी के थोड़ा ऊपर अपने फ्लावर्स को उगाते हैं और वहाँ पर फिर विंड के थ्रू या फिर इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन देखने को मिलता है इन वेलिसनेरिया वेलिसनेरिया अगर एग्जाम्पल को हम देखें जो कि क्या है वाटर पॉलिनेटेड प्लांट है जो फीमेल फ्लावर है इट रीच द सर्फेस ऑफ द वाटर वो कहाँ पहुँच जाती है वाटर के सर्फेस से पहुँच जाती है बाय अ लॉन्ग स्टॉक कैसा है लॉन्ग स्टॉक उसके पास मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड मेल फ्लावर है या फिर आप पॉलन ग्रेन कह सकते हो वो रिलीज होता है ऑन टू द सर्फेस ऑफ वाटर तो आप देखिए जो यहाँ पर स्टिग्मा है वो तो ऑलरेडी पहुँच चुकी है सर्फेस ऑफ वाटर तक और पॉलन ग्रेन भी वहाँ पर रिलीज हो चुके हैं सो दे आर कैरेड पैसिबली बाय वाटर करंट अब ये वाटर के थ्रू एक दूसरे के पास आएंगे ठीक है एंड सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा और कुछ पॉलन ग्रेन इवेंचुअली पहुंच जाएंगे स्टिग्मा तक इन अनदर ग्रुप अगर हम दूसरे ग्रुप को देखें जिसके अंदर वाटर पॉलिनेटेड प्लांट्स होते हैं जैसे कि सी ग्रासेस फीमेल क्या करती हैं तरीका बता रही है लोग ठीक है याद रखिएगा फीमेल फ्लावर रिमेन समर्स्ड इन वाटर फीमेल फ्लावर जो है वो पानी के अंदर ही रहेगा लेकिन जो पॉलन ग्रेन है वो रिलीज होंगे पानी के अंदर अब पॉलन ग्रेन जो है वो कई सारी स्पीशीज के अंदर पॉलन ग्रेन इन मैनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग लंबे होते हैं रिबन लाइक होते हैं ताकि वो इजीली पानी के साथ पैसिवली मूव कर सकें पानी के साथ मूव कर करके क्योंकि जब तक वो लंबे नहीं होंगे राउंड होंगे तो वो कैसे पहुंचेंगे तो वो लॉन्ग होते हैं ठीक है रिबन लाइक होते हैं फिर वो रिबन लाइक ही एक तरीके से मूव कर करके कहाँ पहुंचता है स्टिग्मा तक पहुँचता है ठीक है सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पॉलिनेशन इन मोस्ट ऑफ द वाटर पॉलिनेटेड स्पेशज अगर हम ज्यादा तक वाटर पॉलिनेटेड स्पेशज की बात करें सो पॉलन ग्रेन आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम वेटिंग बाय अ म्यूकिलेजनस कवरिंग एक म्यूकिलेजनस कवरिंग होती है ताकि ये जो पॉलन ग्रेन है ये कवरिंग हो गई ये कवरिंग क्यों है ताकि एक तरीके से हम यहाँ बना लें एक बार पॉलन ग्रेन कहा था लॉन्ग होता है अब ये कवर होगा म्यूकिलेजनस शीट से ताकि ये क्या ना हो गीला ना हो वेट ना हो ठीक है बोथ विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेली कलरफुल देखो विंड वाले और वाटर वाले उन वो ए बायोटिक है विंड भी ए बायोटिक है नॉन लिविंग है और वाटर भी नॉन लिविंग है तो वो तो अपने फ्लो के साथ अपने बहाव के साथ उन पॉलन ग्रीन को ले जाती है उसे कोई मतलब नहीं है पॉलन ग्रीन दिखने में कैसा है ठीक है तो यहाँ पर जो आपके जो फ्लावर्स होते हैं जो बनते हैं विंड पॉलिनेशन के थ्रू और वाटर पॉलिनेशन के थ्रू इन इनके जो फ्लावर होते हैं वो कलरफुल ज़्यादा नहीं होते हैं और ये नेक्टर को प्रोड्यूस नहीं करते हैं रीज़न क्या है बिकॉज ए बायोटिक एजेंट है ए बायोटिक एजेंट को थोड़ी ना अट्रैक्ट करना होता है क्लियर है बिल्कुल अब हम आते हैं मेजोरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स यूज आर रेंज ऑफ एनिमल्स अब हम आ गए कहाँ पर एनिमल्स के पास कहाँ आ गए कि एनिमल्स से कैसे होता है पॉलिनेशन सो बीज बटरफ्लाइज देखो यहाँ पर देखें बीज बटरफ्लाइज फ्लाइज बीटल वैस्प एंड मॉथ्स बर्ड्स जैसे कि सनबर्ड हो गई हमिंग बर्ड हो गई एंड द बैट्स आर द मोस्ट कॉमन पॉलिनेटिंग एजेंट आप ये सारे एग्जाम्पल याद करेंगे कर लिए आपने चलिए उसके बाद यहाँ पर देखिए अमंग द एनिमल एनिमल्स के अंदर अगर हम देखें तो इंसेक्ट ज़्यादा तक इंसेक्ट यहाँ पर पॉलिनेशन करते हैं और मोस्ट कॉमनली जो बी है बी जो है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी डोमिनेटिंग बायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है क्योंकि ज़्यादातर मक्खियों के थ्रू हनी बी के थ्रू तो इन इंसेक्ट्स के थ्रू ही पॉलिनेशन देखने को मिलता है इवन लार्जर एनिमल जैसे कि आपके कुछ प्राइमेट्स हो गए जैसे कि लेमर्स हो गए आर्बोरियल ये सब किसके एनिमल्स के नाम है ट्री डवेलिंग रोडेंट्स और इवन रेप्टाइल यानी कि गेक्को लिजार्ड और गार्डन लिजार्ड ये भी एक तरीके से एज अ पॉलिनेटर काम करते हैं कुछ स्पीशीज ऑफ फ्लावर्स के लिए ओके ऑफ एन फ्लावर्स ऑफ एनिमल पॉलिनेटेड प्लांट्स आर स्पेशली अडेप्टेड फॉर अ पर्टिकुलर स्पीशीज ऑफ एनिमल ठीक है
ठीक है तो यहाँ पर आपको अडेप्टेशन देखने को मिलती है मेजोरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेटेड फ्लावर आप यहाँ देख रहे हैं ना यहाँ देख रहे हैं कि कैसे अट्रैक्ट हुआ है इसकी तरफ ये जो मधुमक्खी है ये इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों हुई है क्यों हुई है ये इसलिए हुई है मैंने ऐसी एग्जाम्पल बोला मधुमक्खी लेकिन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि इंसेक्ट पॉलिनेशन देखने को मिला है आपको और इंसेक्ट पॉलिनेशन में क्या होता है कि जो फ्लावर है वो बड़ा दिखता है सुंदर सा दिखता है कलरफुल होता है उसके अंदर फ्रेग्रेंस होती है वो नेक्टर प्रोड्यूस करता है ताकि प्लांट के आ, पास जो आ, एनिमल है जो इंसेक्ट है वो अट्रैक्ट हो सके क्लियर है बिल्कुल वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है लार्ज कलरफुल फ्रेगरेंट और रिच इन नेक्टर ठीक है वैन द फ्लावर्स आर स्मॉल जब फ्लावर्स छोटे होते हैं अ नंबर ऑफ फ्लावर्स आर क्लस्टर्ड इन टू एन इन्फ्लुसन एक ग्रुप बन जाता है एक गुच्छा टाइप बन जाता है इन्फ्लुसेंस शो करने के लिए ठीक है एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर अब एनिमल इंसेक्ट एनिमल जब जब मैं बोल रही हूँ ना आप अपने ध्यान में रखो कि मैं इंसेक्ट की बात कर रही हूँ क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्पल समझने वाले जो एग्जाम्पल होते हैं वो इंसेक्ट के होते हैं ठीक है तो जब मैं एनिमल बोलूँ तो आप ध्यान रखना मैं इंसेक्ट की बात कर रही हूँ सो इंसेक्ट्स जो होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं फ्लावर्स के तरफ जो अच्छे सुंदर सुंदर आप देखो आपको एक गंदा सा फ्लावर दिखाऊँ जिसका कलर ज़्यादा नहीं है कलरफुल नहीं है और एक जगह आपको एक कलरफुल फ्लावर दिखाऊँ तो आप किसकी तरफ अट्रैक्ट हो गए कलरफुल फ्लावर की तरफ तो सेम थ्योरी उनके साथ भी होती है इंसेक्ट्स के साथ भी वो किसकी तरफ जाते हैं वो कलरफुल फ्लावर की तरफ जाते हैं ठीक है सो एनिमल्स आर अट्रैक्टेड टू फ्लावर बाय कलर या फिर जिसकी स्मेल बहुत अच्छी है अगर आपकी आंखों पे पट्टी बांध दूं और कहूं दोनों तरफ आपको कोई दो चीजें दिखाऊं और वो दो चीजों में मैं कहूं कि कोई एक चीज चूज करो तो आप उसकी तरफ जाओगे जिसकी फ्रेग्रेंस अच्छी होगी जिसकी खुशबू अच्छी होगी ठीक है द फ्लावर पॉलिनेटेड बाय फ्लाइज एंड बीटल्स सिक्रीट फाउल ऑर्डर्स टू अट्रैक्ट दीज एनिमल वो फ्लावर्स जो फ्लाइज यानी कि मक्खियों के थ्रू बीटल्स के थ्रू क्या होते हैं पॉलिनेट होते हैं वो क्या करते हैं वो फाउल ऑर्डर्स यानी कि कुछ स्मेल एक तरीके से अपने अंदर से रिलीज करते हैं ताकि ये जो एनिमल्स हैं जो फ्लाइज हैं जो बीटल्स हैं वो उस फ्लावर की तरफ अट्रैक्ट हो टू सस्टेन एनिमल विजिट द फ्लावर हैव टू प्रोवाइड रिवॉर्ड्स टू द एनिमल ताकि एक एनिमल जब एक इंसेक्ट एक फ्लावर पे आया है और वापस अपना काम करने के बाद वापस से रिविजिट करें जैसे कि आप किसी शॉप पर जाते हो किसी शॉप पे जाते हो आपने वहाँ से शॉपिंग की फिर आपको वो लोग क्या करते हैं कुछ कूपन्स देते हैं कि आप अगर नेक्स्ट टाइम शॉपिंग करोगे तो आपको ये रिवॉर्ड मिलेगा आपको इतने परसेंट ऑफ मिलेगा सेम फ्लावर की भी स्ट्रैटेजी होती है वो क्या करता है वो ये करता है कि जब एक बार उसका कस्टमर आ गया एक बार कौन आ गया एक बार उसका कस्टमर आ गया यानी कि वो इंसेक्ट आ गया फ्लावर तक तो वो जब नेक्स्ट टाइम विजिट करे ही करे ऐसे फ्लावर रिवॉर्ड्स देता है ठीक है ताकि उसे नेक्स्ट टाइम विजिट करना ही पड़ेगा क्लियर मेरी बात बिल्कुल सो so, यहाँ पर जो नेक्टर है नेक्टर एक तरीके का यहाँ पर क्या है फ्लोरल रिवॉर्ड है नेक्टर एंड पोलन ग्रेन आर द यूजुअल फ्लोरल रिवॉर्ड्स फॉर हार्वेस्टिंग द रिवॉर्ड्स फ्रॉम द फ्लावर एंड एनिमल विजिटर कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द एंथर एंड द स्टिग्मा ठीक है इस तरीके से जब वो उसके ऊपर बैठेगा स्टिग्मा के ऊपर तो उसकी बॉडी पे स्टिक हो जाएंगे वो पोलन ग्रेन और जब वो दूसरे फ्लावर के ऊपर जाएगा तो उसकी बॉडी से वो झड़ जाएंगे अगर वो उसी सेम स्पीशीज के होंगे तो वो स्टिग्मा एक्सेप्ट कर लेगी और उसे न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी अदरवाइज वहाँ से वो विंड के थ्रू उड़ चले जाते हैं या फिर किसी भी थ्रू वो वहाँ से उड़ के या डैमेज होकर हट जाते हैं क्लियर है मेरी बात बिल्कुल ना हो द बॉडी ऑफ द एनिमल गेट अ कोटिंग ऑफ पोलन ग्रेन इसका मतलब क्या है कि जैसे ही वो उस फ्लावर में बैठे उनकी बॉडी कोट हो जाती है किससे पोलन ग्रेन से यानी कि पोलन ग्रेन उन पर चिपक जाते हैं विच आर जनरली स्टिकी क्योंकि पोलन ग्रेन कैसे होते हैं स्टिकी होते हैं इन एनिमल पॉलिनेटेड फ्लावर क्योंकि जो फ्लावर एनिमल्स के थ्रू पॉलिनेशन करते हैं उनके उनको पोलन ग्रेन को स्टिकी तो होना पड़ेगा ताकि वो उस एनिमल की बॉडी से चिपक पाए ठीक है यही एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया है पॉलिनेशन बाय एनिमल का वेन द एनिमल कैरिंग पोलन ऑन इट्स बॉडी जब वो एनिमल उस फ्लावर से उड़कर जाता है दूसरे फ्लावर तक क्योंकि उसकी बॉडी में अभी भी जो पॉलन ग्रेन है वो चिपके हुए हैं और वो उस फ्लावर के पास चला गया जहाँ पे स्टिग्मा है तो क्या होगा इसलिए पॉलिनेशन हो जाएगा क्योंकि वो एन अपने बॉडी के अंदर पॉलन ग्रेन को लेके कहाँ पहुँचा स्टिग्मा तक पहुँच गया और स्टिग्मा तक जो पहुँचा तो क्या हो जाएगा पॉलिनेशन कम्प्लीट हो चुका है इन सम स्पीशीज फ्लोरल रिवॉर्ड्स आर इन प्रोवाइडिंग सेफ प्लेसेज टू ले एग्स अब देखो फ्लोरल रिवॉर्ड्स जो है वो कुछ जगहों पर एज अ प्लेस काम करता है कि वो अपने एग्स को ले कर सकें एग्जाम्पल है टॉलेस्ट फ्लावर अमोरफोफेलिस का 
ठीक है जो फ्लावर जो है खुद ही कितना बड़ा है सिक्स फुट हाइट में बड़ा है सिमिलर आपको रिलेशनशिप देखने को मिलेगी बिटवीन द स्पीशीज ऑफ मॉथ एंड द प्लांट ऑफ यक्का ये आपको ऑलरेडी समझा चुकी हूँ कि यक्का का जो प्लांट है वो क्या करता है वो यहाँ पर अपने लोक्यूल के अंदर अपनी ओवरी के अंदर जो कैविटी है ओव्यूल के अंदर जो कैविटी है उसे लोक्यूल बोलते हैं और उस कैविटी के अंदर जो मॉथ इंसेक्ट है वो क्या करता है अपने अंडे को रखता है अपने अंडों को रखता है उनको सुरक्षित रखता है ये तो हेल्प कर दी यक्का ने मौत की अब मौत क्या करेगा यक्का के लिए किसी ने आपके लिए कुछ किया है तो बदले में आप भी तो उसके लिए कुछ करोगे तो मौत क्या करता है मौत उसको पॉलिनेशन में हेल्प करता है ठीक है एज अ पॉलिनेटर वर्क करता है वही यहाँ पर भी लिखा हुआ है दैट कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर जो मौत है और यक्का है वो एक दूसरे के बिना अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकते हैं ठीक है और वो क्या करते हैं यहाँ बता दिया गया है द मौत डिपॉजिट द डिपॉजिट इट्स एग्स इन द लोक्यूल ऑफ द ओवरी एंड द फ्लावर इन टर्न यानी कि मौत क्या करता है उस कैविटी के अंदर उस वैक्यूल के अंदर जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट है आ, उस पर्टिकुलर फ्लावर के उस पर्टिकुलर प्लांट के यक्का की बात कर रहे हैं अगर हम यहाँ पर तो वहाँ पर वो अपने एग्स को डिपॉजिट करता है मौत ठीक है और इन रिटर्न जो मौत है वो क्या करेगा वो इन रिटर्न फ्लावर को कुछ ना कुछ देगा और इन रिटर्न में क्या देता है पॉलिनेट करता है वो फ्लावर जो है वो पॉलिनेट होता है बाय मौत इंसेक्ट ठीक है द लार्वा ऑफ द मौत कम आउट ऑफ द एग्स एज द सीड स्टार डेवलपिंग जैसे ही सीड डेवलप होना शुरू हो जाएगा तो जो लार्वा है मौत इंसेक्ट का लार्वा जो है वो एग्स से बाहर आना शुरू हो जाएगा तो ये एक तरीके की सिम्बॉटिक रिलेशनशिप देखने को मिली जैसे कि हमें लाइकन और एल्गे के बीच में देखने सॉरी जैसे कि हमें फंजाए और एल्गे के बीच में देखने को मिली थी उसको हमने क्या कहा था लाइकन कहा था वैसे ही कुछ एक तरीके से सिम्बॉटिक रिलेशनशिप हमें यहाँ भी देखने को मिली और सिम्बॉटिक रिलेशनशिप का मतलब होता है कि दोनों अलग अलग स्पीशीज दोनों अलग अलग ऑर्गेनिज्म एक दूसरे की हेल्प करके सर्वाइव करें अपनी लाइफ साइकिल को आगे बढ़ाएं क्लियर है मेरी बात बिल्कुल अब इससे नेक्स्ट है आउटब्रीडिंग डिवाइस जिसे हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे और मिलते हैं आपसे पार्ट फाइव के साथ कोशिश करेंगे एक या दो पार्ट के अंदर इस चैप्टर को जो है हम कंप्लीट कर दें विद दैट सेट थैंक यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ